John chapter 1, verse 16. And let's all read this. Diba? So, anong pagkakaiba? 
yung blessing po na word bless, no? kalimitan nito ay natural na naririnig natin vocabulary ng mga kristyano. Tama po ba? Pag naging kristyano, pag nakatin sa church, puro narinig natin, God bless sister, God bless brother, God bless, God bless. No? Puro narinig natin. No? Tapos pag labas na natin, ay, ganun pa lang mga kristyano, kailangan God bless, parang papaalam na lang, God bless, no? God bless. Okay. Nakakarinig na po ba kayo ng tinatawag na good luck? Good luck. <laughs> diba? Narinig nyo na yung good luck? Ano pagkakaiba ng good luck sa God bless or ng luck sa bless? Ha? Sabi no, uh, sabi sa uh, sa internet, sabi sa Google, Miriam, Miriam na ito, no? sabi ang luck daw, ang ibig sabihin ay from chances. Okay? Uh, uncertain or nangyari because of chances. No? You're lucky, nanalo ka, no? Swerte mo. Diba? Nani kinang? Ang swerte mo, no? Ang swerte mo, ha? Diba? Nakajapot ka dyan, ha? Diba? Diba? Nakajapot ka dyan, ha? Ang swerte mo, diba? Mas maganda siguro, mas maganda sabihin natin na blessed ka, diba? Pinagpala ka. Alam mo kung bakit? Sabi nga natin, no? If meron kang anak, yung anak natin, no? Yung anak natin, binilis mo yung anak mo, pero yung anak mo nagpasalamat sa ibang tao. Ano mararamdaman ng isang tatay na isang nanay? Diba? Kung yan, anak ko, no? Binilis ko ng damit, no? Tapos nagpasalamat siya kay Brother Gary. Dito, Gary, salamat ko sa damit. Diba? Diba? Dito, Gary, salamat ko sa sapato, sa lahat ng bibigay niyo. Eh, nanggaling sa akin. Diba? It is a blessing. Diba? Ibig sabihin, no? Ang blessing dapat nagpapasalamat tayo sa bawat pagpapalam na nalisip natin sa Panginoon. Okay? You should be thankful. So, sabi natin, no? Luck, it means uncertain or it depends on chances. Puro may chances na may pag, ano, hindi sumurado, no? hindi mo alam, no? Pero ang blessings ay nagmumula, alam natin kung kanino. Ang blessings, ang pagpapala natin lahat ay nagmumula sa Panginoon. There is no chances, there is no parang swerte lang o natsambahan lang, no? At tsamba lang, okay? Nakapasak sa exam, tsamba lang. Diba? Hindi tsamba yan. Okay? Hindi tsamba yan na ikaw ay nakapasa sa exam because it is a blessing, it is already planned, it is already God-given gift para sa iyo. Di ba? Kapag ngayon hindi ka pum- pag hindi ka ngayon pumasa, bumagsak ka ngayon, di ba? Sabi mo, uh, all things work together for good to those who love God and call according to your work to, to His purpose. Ginagamit naman ang scripture. Hindi. Di ba? Baka hindi ka nag-aaral, baka hindi ka nag-prepare. Di ba? Kaya bumagsak ka. Di ba? Pero ang blessing po ay nagbumula sa Panginoon. Certainly, definitely, a blessing that we are receiving right now, your breath, everything, okay? Your finances, your good health, everything, your family, job, business, everything, ministry. At sa bawat isa sa inyo, di ba? You are a blessing. Pakisabi po sa katabi mo, kapatid, you are a blessing. You are a blessing. Alam niyo kung gusto natin po po sila mag-create? Sabi ko nga, no? Pretty much, most of the people here right now are brand new. All of you are brand new. Hindi ko sabihin yung dati ay wala na. I mean, uh, I mean, kung uh, ang pinapad na ng no, ay kanimitan has mga bago. Diba? So you are a blessing. Diba? We, that's why we are saying we're glad to see you today. We're glad. No? So ganun po ang pagkakaiba. Bilang isang kristyano, dapat alam natin ang pagkakaiba ng isang luck at bless. Diba? Good luck. Diba? Kaya pag may mag-detect ng exam, good luck ha? Kaya may yan, good luck. Diba? Alam niyo po, ibig sabihin ng God bless, we are, it is a form of a short prayer. Diba? Hindi lang siya para expression. When you say to the person or to a message, God bless, you are praying for that person intently or talagang sinasalaw mo talaga that this person, Lord, He bless ko ang tao to. Okay? Mag-intervene ka. Yung, provide, yung uh, divine providence po, Panginoon, ang siyang pumasok sa tao na to. Kung meron siyang iniisip, Lord, i-bless mo ang tao na to. Holy, di ba? Holy. Yung kabuuan mo, Panginoon, ang i-bless po sa, sa pagkatao niya. Kung meron siyang kailangan, may dep- na depressed, ba, nalulungkot, di ba? Merong sakit, Lord, i-bless mo ang tao na to. It is a form of a short prayer. Hindi lang siya ba sa expression ng mga Kristiyano. It is powerful. When you say to a person, God bless bro, God bless sis, God bless. Diba? We are declaring the name of God over to your life. It is powerful. When someone tells you God bless, it is from the Lord. It is not from, it's not chances. Okay? Hindi yan chamba-chamba lang. Okay? It is a form of prayer. Ngayon, sabi natin, pag-usapan natin, minsan, 
we are forgetting the blessings that we have from God. Nakakalimot tayo. Diba? Sabi natin na wala. Minsan, na, ang pananaw natin, ang, kapag ang blessing, nakakapagpasalamat tayo kapag meron mga malaking mga bagay na nangyayari. Today, we would like to uh, uh, inform everyone the blessings that we have received from the Lord. Diba? The blessings that we have received from the Lord. Okay? For, uh, just would like to inform you on behalf of the board of directors and the ministry leaders, okay? We have received our CRA application and we are approved with our CRA application. To God be the glory. Diba? Yun ay pagpapala ng Panginoon. Yun ay nasa panahon ng Panginoon. Diba? For so many years na inaayos, for so many years na inaantay, this is, this is a time. This is the time that God blesses it. Okay? Hindi yan chance Okay? Hindi yan dahil, okay? Na, Nagkikin sa atin, bilang isang kristyano, walang chamba-chamba. Walang chance-chance. It is God-given time to you. A baby, if you're praying for a baby, it is God-given time for you to have a baby. If you're going to pray for a husband or a wife, it is God-given time for you. On His right time, not on our time. Amen? A blessing. Minsan, yung blessings din, oh, pagpapasalaman natin yung mga bagay na ang tingin natin parang hindi naman maaayos nun eh. Di ba? For example na lang, no? Hindi ka natuloy na. Kunyari na lang, no? Uh, meron ka nakilala, no? Tapos hindi ka natuloy to that person. It is a blessing for, for you. It is a blessing for you already. Di ba? Because God knows what will happen in the future. What will happen the next day for you. So, huwag, huwag natin malungkot, no? Na, Lord, ba't hindi ko nakuha? Di ba? Actually, we are praying for a house where we're looking for a house for so many places na, no? Tingin kami ng bahay, tingin kami ng bahay, tingin na tingin, no? Sa kalooban ng Panginoon, marami kami nang bubusuhan, ganyan, ganyan, to, to, to. Pero sabi nga namin, when we go to a house, let's pray to the Lord, Lord, if sa kalooban mo, ito ay mangyayari, no? Hindi, not on our mind, not on what we have, but it is in your time. You're the one who will bless us, O oh Lord. Amen? Diba? So, ang laging panalangin na isang krisyano bilang isang anak ng Diyos, laging patungo sa Panginoon. We know who we are thanking for. Alam natin kung kanil tayo nagpapasalamat. Pag good luck, kasi hindi natin alam kanil ba, eh, sa kapatid ba, or sa ano. Pag biyaya ng Panginoon, alam natin ang, ang pasasalamat natin sa Panginoon lamang. Amen? Kaya yung approval that we have from God, ito po ay sabi natin, no? sabi natin nung December, nung, ano? uh, December 31, no? the best is yet to come. Okay? Best is yet to come sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Parang malungkot kayo. Parang hindi kayo masaya na merong darang din na uh, pagpapala sa buhay natin. Amen? So, wait, let's declare, I will receive the blessings from God. Amen. Diba? At kapag nakareceive kayo ng blessing, sabihin nyo agad, praise God! Diba? Kasi wala naman eh. Wala tayo ibang pagpapasalamatan kundi unahin natin ang Panginoon and all the glory to Him. Diba? Sabi na natin, no? Kapag ang isang anak Diba, nang pagpasalamat agad sa isang ama, sa isang nanay, diba? Mas na, ba na bituwa? Diba? Ganyan din ang Panginoon. Ibalik natin ang pagpuli sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Diba? So again, ha? Actually, itong message ito, mabilis na ito. Kasi we're talking about counting your blessings. And I am not, you're the one who knows what, how many blessings do you have. Sabi nga, no? If we're going to journal, kasi minsan may mga time na bakit ganon, Bakit hindi pa na-answer ang prayer ko? Bakit hindi pa dumadating? Bakit sila na-bless na? Bakit kami ay nandito pa rin? O bakit kami lang ang narito? Di ba? So pag-usapan natin, ano ba yung mga bagay-bagay na nag-delay sa blessing natin sa Panginoon? Okay? So pag-usapan natin yung mga bagay-bagay, bakit ang tagad hindrances or na-delay ang mga pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? So number one, <clears throat> we are living in the past. Okay. Number one, if we are still living in the past, okay, we are living in the past. Alam niyo isang example nito. Another uh, uh, one of the example of this one is if you are familiar, if you could remember, yung mga Israelites, di ba? They were they were free from Egypt, no? Pinalaya na ng Panginoon. Pero ang sabi nila, ang sabi ng mga Israelites, Lord, bakit mo kami dinela dito? Diba? Ang daming complain, ang daming grumbling, diba? Pero hindi na basta ng Panginoon, diba? To go to, to the promised land. Okay? To the promised land. Yung pagpapala, nandun na inilabas na. Pero they're still looking back. Sabi nila, magugutong kami dito. Yung kinakain namin ngayon dito ay hindi katulad ng kinakain namin before. Diba? 
if you are still looking back, if you're still living in the past, sabi nga no, you are a new creation. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, di ba? You are a new creation in Christ. Dapat bago na. Alam niyo kung bakit hindi natin na-redisip ang pagpapala sa Panginoon? Kasi you are not looking ahead. We are still looking back. Di ba? Ngayon na hindrance yung dapat na blessing sa atin ng Panginoon. Instead of the Israelites will travel 11 days only, they traveled 40 years. Tumagal ang, tumagal ang kanilang traveling. Di ba? Kasi hindi, hindi nila na-re-recognize ang pagpapala ng Panginoon sa kanilang buhay. Ngayon kapatid, you ask yourself, me and my wife, we ask ourselves, di ba? Are we still looking back? Are we still living in the past? Di ba? Mo mas maganda, mas masarap ang buhay sa Pilipinas eh. Di ba? Are you still looking back? That you are you are ignoring, hindi mo na nakikita kung ano yung ginagawa at gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? Hindi natin nakikita na mamalayan na meron na palang may kinikilos ang Panginoon. Another example of this one is kilala nyo ang asawa ni Lot. Of course, no? sabi ng Panginoon, don't look back. If those people who who run from Sodom and Gomorrah, if they look back, they will become a pillar of salt. Diba? Doon, ang hinaya ka, no? Sayang ang buhay. Diba? Luminod, ano nangyari sa asawa ni Lot? Naging pillar ng asin. Diba? Naging asin. Diba? So, dapat lagi natin sabihin, no? no? That I am, I am blessed. No? Count your blessings. Diba? Count your blessings every day. Count your blessings. Sabi nga natin, no? Uh, we are, should be thankful with the gift of life. With the blessings of life. Ano yung life? No? Hindi lang yung buhay natin dito, but life eternally. Diba? Meron tayong buhay dito, pero meron, mas maigi, mas mainam ang buhay natin eternally. But there's a purpose. That's why you and I are still here today. Merong plano pa ka nun. That's why you are still here. That you and I are still here. No? So dapat, uh, lagi tayong papasalamat. No? Ang malaking problema kung bakit nade-delay ang pagpapalit pa ka sa atin, if we're looking back, if we are, nagiging we are dissatisfied, no? hindi na tayo nasa satisfied sa mga nangyayari ngayon kasi tingin natin, mas okay ang buhay before. Di ba? Mas okay ang sahod before. Mas okay ang position before. Mas okay ang buhay. Tahimik, comfortable. Pero iba ang buhay sa Canada. Di ba? For some of you know it. Di ba? Nag-iba ang buhay namin. Nag-iba ang buhay. Di ba? Pero kapatid, there is a blessing ahead in you. Di ba? There is a blessing if you trust God. God is the one who will bless you. Amen? When looking back, ang nangyayari ay eh, we cannot see God's goodness na un- unrecognized natin yung mga pagpapalak na darating para sa atin. Di ba? Every good thing comes from God. Every little things, every good little things comes from God. James chapter 1 verse 17. No? Lahat ng pagpapalak pagpapa- na po mga kapatid ay nagmula sa Panginoon. Nagmula sa Panginoon. Amen? So receive counter blessings. Ito, ito ay isang example, no? if you are familiar with this one, that Jesus, the healed of leprosy, the ten leprosy, pasahin natin. Sabi dito, as Jesus continued on toward Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. As he entered a village there, ten men with leprosy stood at a distance, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. Okay, pinagaling ng Panginoon. In short, pinagaling ng Panginoon ang sampung may ketong. Okay? Ang ilan na, ilan na bumalik? Hmm? Kung alam nyo, kung natatandaan nyo, ilan na bumalik? Isa lang ang bumalik. Sabi nyo, He looked at them and said, Go, show yourself to the priests. And as they went, they were cleansed of their leprosy. Pero ilan na bumalik? One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, Praise God! He, f- he fell to the ground at Jesus' feet, thanking Him for what He had done. This man was a Samaritan. Diba? Count your blessings, mga kapatid. Diba? Huwag natin kakalimutan kung ano yung ginawa at gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Minsan, we are thanking God kapag malaki, pero pag malilita, hindi na. 
So that in short, every morning you are should be you should we should be thankful every morning. Paggabi, pasalamat pa tayo. Pasalamat sa umaga, pasalamat sa tanghali, pasalamat sa gabi. Di ba? If we are thankful, malalaman natin na sa buhay na sa kristyano, kapag ang isang tao ay mapasasalamat din, no? malalaman mo, no? less complain. No? Kahit mahirap na, hindi, okay lang. Okay lang. Di ba? Blessing yan eh. Amen? Alright. Number two, God's blessing is not on our timetable. Minsan, sabi natin, no, pag ang pagpapala ng Panginoon, dapat ito, Lord, ito, ito, ito. Pero ang pagpapala po ng Panginoon is on His timetable. Ika nga, hindi yung ating planner. Alam mo yung planner? Di ba? Uh, siguro, iba, familiar kayo sa planner, no? Or, atag doon, yung daybook planner, no? Yung notebook or mismo planner, meron nakaschedule dyan. Okay, sa Tuesday, kakasabi ko si Gento. Next week, ito, pupunta ako si Gento. Nakaschedule. Okay? God's blessings is not on our timetable, but it is on His time. Never late. Di ba? Uh, sabi ka natin, asam ko, Lord, ano ba gusto mo, ano gusto mo sabihin sa amin this time? Di ba? It is a blessings, di ba? Na meron tayo ng bawat isa. Ang bawat isa na lang dito ay nagiging kalakasan ng bawat isa. Amen? God's blessing is not our timetable. Okay? Maaring nagpe-pray tayo, you are waiting for God's blessings. Sabi ka natin, oh, you're praying for husbands, for baby, okay, for a job that you wanted, that you really wanted, Lord, this is the job that I would like, that I would love to do, no? Career, okay, if you are planning for a business, Lord, this is what we're praying for, me and my family, di ba? Wait on God's timetable, not hindi sa, hindi sa plano natin, okay? I-rest natin, i-rest our, ang natin ang ating kaloob, ang ating kalooban sa kung ano ibibigay ng Panginoon para sa atin. Sabi ko nga, kung kami nagkakarap ng ng uh, ng malilipatan sa kalooban ng Panginoon sabi namin kung kalooban ng Panginoon niyan if it's you if it's yours it's yours yeah. kapag para sa iyo talaga yan para sa iyo in everything yeah. kapag para sa iyo para sa iyo amen alida <coughs> minsan kasi nagkaroon na din nga nagkaroon tayo ng ng question or ng ng tanong sa Panginoon bakit lahat na sila naka-receive bakit na lahat sila na-promote ako na lang naiiwan sa office but ako na lang ang naiwan dito, di ba? There's a time, di ba? There's a time for God's blessing in our life. Amen. God's timing is perfect, di ba? So we should what we should do is keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Ika nga, sabi ni Princess bago siya umuwi ng Pilipinas, ask, ask, seek, and knock. Amen. We should be thankful instead of complaining or grumbling or being envy to other people. No? Meron time, meron panahon para sa atin. Okay? Meron nilaan para sa iyo kapatid. Which is a lot better. Misa kasi nangyari, no? Ang gan- Ay, at ang doon, if you're looking at a greener pasture, okay? Pag tingin natin, no? Mukhang kapibahay ko, mukhang, mukhang, mukhang bless na bless. Pero hindi mo alam kung pumunta sa buhay nila. Diba? Minsan nakikita na ang last of the eye, nakikita natin, no? mukhang okay ang buhay nila, mukhang mas okay ang trabaho nila, di ba? mukhang mas okay ang business nila, mukhang mas okay, di ba? Hindi, di ba? Tayo, we should be satisfied kung ano yung binigay ng Panginoon para sa bawat isa, kung yung pagpapala na meron tayo sa Panginoon. Amen? We know that God has not forgotten. Hindi na mahalaga, no? Alamin natin, bilang isang krasyal na ang, ang anak ng Diyos, hindi tayo na Amen? Number three. Number three that delayed the blessing from us is we are still in the world. Okay? We must be separated from the world. Ano ibig sabihin nito? We must be separated from the world. <clears throat> Sabi dito sa Psalms chapter 1 verse 1, Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked or stand around with sinners or join in the mockers. Dapat mga kapatid, if you're, if you're going to receive the blessing from the Lord, there should be no delay. You should separate yourself from the world. 
Ano ibig sabihin nito? So, ibig sabihin, Pastor, hindi na kami dapat mamangusat sa ibang tao. Dapat sa mga Kristiyano lang. Okay. Ito yung tinatawag natin na there's a contact but without contamination. Ano? Sabi niya ni Pablo, Romans chapter 9, verse 20, I live with the Jew. Diba? I live with the Gentiles, but I do not forget the moral law about God. Diba? Minsan, meron tayong namimit na mga tao, diba? You are seeing each other, diba? Na ikaw ay napapalapit, diba? That's the purpose, to reach them out. Diba? We should separate, we must be separated from the world, but not to isolate us. Diba? Sabihin natin, hindi kami lang, kami lang, kami lang, kami lang. Black Christiano lang kami lang. Hindi. Diba? You reach the world, diba? Sabi nga, for God so love the world that He gave His one and only Son. It is for everyone. Diba? When you going to have a contact with anyone but should not have a contamination, dapat hindi ka naiimpluensyahan. Diba? Pero ang kalimitan na nangyari sa ganito, kapag ikaw ay lumapit, okay, minsan, you are the one who are being picked up. Ikaw yung nadadala, ikaw yung naiimpluensyahan. Dapat bilang isang kresyano, tayo, we are the one who will influence others. With the way you talk, with the way you live, with the way you think, with the way... Action. No? Natin pagkilos. We make... At ito, ito ang nangyayari, no? Sometimes sa buhay natin, akala natin, uh, pagpapalang pa ka noon, uh, there's a verse in Proverbs chapter 10, verse 22, and some of you are familiar with this one. Ika nga dito, no? I believe, wala tayo dito. Sabi dito, basahin ko lang sa inyo. Proverbs chapter 10, verse 22, mga kapatid. It says here, The blessings of the Lord makes a person rich, and He adds no sorrow with it. Okay? Dapat ang pagpapala na bumula sa Panginoon will make a person rich. Okay? Not only financially, spiritually, emotionally, your relationship will make you rich in relation. Okay? Dapat ang relasyon natin sa Panginoon dapat lumalago. Ang pagpapala na binibigay ng Panginoon dapat ang nagpapalago pa sa atin ang relasyon sa Panginoon. Hindi po ano yung pagpapala ng Panginoon, yung pa nagpapalayo para sa atin. I believe it says here in Proverbs chapter 10 verse 22, the blessings of the Lord makes a person rich and he adds no sorrow with it or in other version, it should not cause you worry. No? If you receive a blessing from God and it causes you worriness, then it is not a blessing from God. Okay? If there's something that you come into your mind, na receive ka ng blessings, no? Tapos, you're, there's a thought, okay? Or kurot sa isip mo, no? parang may mali eh. Okay? Pag kinuha ko to, parang mas mapapalayo ako sa panahon. Pag nag-receive ko itong blessing na to, mukhang mas, hindi, mas mapapalayo ako sa kaloob ng panahon. If there's a thought on that, okay? If there's a worry, a blessing from God should cause you peace. It should cause you a, a peace, no? Yung sasabi natin peace, even though there is a trouble in front of you, you have peace. Okay? The blessing from God should not cause you worry. Okay? Marami po tayo mga pagpapala na risk sa Panahon. Okay? Blessing financially. Okay? If that blessing comes from God and doesn't cause you worry, praise God. But if the blessing that you receive from God financially cause you worriness or some question in your mind, ding! CRA question. Amen? Another example of this one is si Lot. Sabi ka nga natin ito. Si Lot, ang ginawa ni Lot, imbis na mapalayo, pinagpili siya. Sabi ni Abraham, mamili ka ng dalawang lugar sa mong gusto, mag- sa mong gusto tumira. Kasi during that time, si Lot at si Abraham ay nagiging masyado na marami. <coughs> marami na kanila mga alagot ko pa. Mga uh, alagot. Sabi na maghiwalay na tayo. Ang pinili ni Lot, of course, you must bless. You must bless the bless na lugar, no? Dito ako, parang New York, no? Dito ako sa New York. O let's say na lang, Toronto, no? Dito ako sa Toronto kung saan, ma- kung saan mas okay ang trabaho, kung saan mas okay, di ba? Pero ang nangyari, siya ang nakain. Siya ang napalapit. Di ba? He moved closer to Sodom, okay? And Gomorrah, which in turns out, siya yung nahatak. Siya yung na-act, siya yung na-magnet. Di ba? It turns out that city was destroyed by God. Ganun din sa buhay natin. Akala natin, minsan, ang pagpapala, uy, issue. Pero, ang nangyayari, pag ang pagpapala na nakikita natin are removing you away from God, iba po yan. Iba ang pagpapala na iyan. The blessings from God should make you closer 
to the will of the Father. Sa kanyang kalooban. Hindi sa kalooban natin, kundi sa kalooban. Lord, itong pagpapala na to, ito, ito, everything, no? not only financially, a partner in your life, a husband or a wife, a children, a family, a job, a career, a business. Lord, are you are this all this blessing are making me closer to your will that I will follow na masunod ko magawa ko ang kalooban mo if that it are nangyayari na lang tayo nilalayo ito sa kalooban ng Lord amen I would like to read this one to you in Philippians chapter 4 verse 19 mga kapatid Tapos sa inyo, ang message for today is just a reminder to count about your blessings from God. Okay? About the blessings from God. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 19, mga kapatid, And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Mga kapatid, at the end of the message of us, of our message today, we would like to glorify Jesus Christ. Walang ibang uh, pinanggagalingan ng ating pagpapala, kundi tanging sa Panginoon lamang. Maaaring sabihin natin, oh, yes, with the help of brother and sisters, with the help of the church, with the help of other people, but brother and sisters, give your glory back to God. No? Give your glory back to God. Praise God, Lord, for the life of brother, for the life of my sister, for the life of each one. Praise God. No? And then, tsaka mo ko sa ng kapatiran. Kapatid, salamat sa iyong pagtulong for all your support and help. But first, give God the glory. Sabi dito, no? And this same God who, take care, who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches. From His glorious riches. Abundant life po. Meron tayo bilang isang krisyano. Kaya ang isang, ang isang krisyano ay Ang buhay ng isang kristyano ay masayang tunay. Nawa, masabi natin yan, no? kapag meron kay, kay Dua Dadan, ang buhay ng isang kristyano ay masayang tunay. Huwag kayo malungkot. Minsan natural yan, no? nakakaramdam tayo ng lungkot. Pero we should change our uh, uh, our perspective. No? Baguhin natin yung ating pananaw sa buhay. Na lagi na tayong kawawa, lagi na tayong kawawa. Alam niyo yan? Na lagi na lang parang aping aping aping. Okay? Let's change it. Let's claim, I'm a child of God. And I will receive a blessing from God. Diba? We should be claiming. We should not be, alam yun, uh, ako, aram na po, no? uh, uh, dumadating yung panahon na parang akala natin na tayo ay naiiwan. Diba? Parang na-raptured na yata lahat, kami lang naiwan. Diba? Ibig sabihin, lahat na na-bless, ako na lang naiwan. Mga kapatid, receive the blessings. Change your perspective in God. You are a child of God. Amen? If you are a child of God, then claim it. Diba? Like a prodigal son. Diba? Akin ang mana. Akin ang mamanahin ko. Diba? Claim it to the Lord. Lord, bless me. Diba? Ika nga ni, ni, ni Jacob, diba? Bless me. Diba? Sino po dito ang ready makareceive ng blessing sa Panginoon? Amen. Okay. And remember, Proverbs 10, 22, the blessing of God should not cause you worry. Okay? It should cause you peace. In everything that you are praying for. Financially, spiritually, ito no, spiritually, emotionally, if you're praying for someone, it should not cause you worry. It should cause you peace. No? Kaya kasi ikaw nga natin, kung hindi pa panahon, kung hindi pa panahon, it's a blessing from God. Amen? So, ipakakaiba natin ng good luck or ng luck is about chances, but a blessing is from God. Nawa, wow, huwag natin makalimutan na pagpapasalamat at ibalik sa Panginoon ang pasasalamat sa lahat ng pagpapala na meron ka ngayong kapatid. You are not here today. Hindi ka kikinang-kinang ngayong kapatid. Di ba? Kumikinang-kinang ka na ngayong kapatid. Di ba? Ang dami ng mga sunsuot ngayon. Di ba? Ang dami ng mga dadala ngayon. Ang ganda ng damit mo. It is a blessing from God. Di ba? There's nothing wrong. Ano ang pakisipin nyo na? Bila si Poso, masama pala magsusot mga kapatid sa mga bagay-bagay. If it's a blessing from God, and you know it, if it's a blessing from God, Siyempre, of course, pasun, di naman ako minanakaw to. 
di ba? I mean, oh, hindi din ako, eh, yung pinampili, di ba? Di ba? I mean, we should be thankful, no? We should be thankful for every blessing that we have from God, but use it for His glory. Okay? Share your blessings to others. Nawa, maging channel of blessing. If God blesses you, then you should be a channel of blessings to others. Yun ang mahirap, no? Parang, Lord, ang hirap, bless mo ko, tapos hindi bless ko. Again nga, no? Ika nga natin, hindi tayo binibless sa Panginoon para manatilin sa atin. Okay? To be a channel of blessing. Amen? Of your time, talent, and treasures to everyone. Of your prayers to everyone. Of your talents and gifts. Amen? <clears throat> Lastly, mga kapatid, ultimately, a blessing from God is our new life. There's no other blessing that you should that, that you should be looking forward. Ika ko nga sa isang kapatid na natin dito, kapatid, ang blessing ng Panginoon sa iyo, tari hindi mo madare-receive dito, but the blessings of God is eternally. Eternally, mga kapatid. No? That's the that is the major or that's the ultimate blessing that we have from Christ. No? In His life, from His life, eternally. Mari may isip niya, pag may mga, kung nadal tayo sa time ng may eulogy, no? parang lahat na lang, pur- pur- pasalamat, no? maalala niya. Brothers and sisters, material blessings we enjoy day to day, it's only temporary. Okay? It's only temporary. But the life in Christ, it is eternal. That's why it is called a blessing. It is from God. So mga kapatid, enjoy the blessings of life, family, friends, and allow God to make you a channel of blessings to others. Amen? Let God make you a channel of blessings to others. Hallelujah. Let's pray for mga kapatid. Let's pray. Nakina Diyos, namin Panginoon, kulang ang aming mga salita para ikaw ay pasalamatan sa mga pagpapala, Lord, O God, that you brought into our life, God. Nawa, Panginoon, O God, turuan mo kami, Panginoon, O God, at i-remind every day of every little blessing that you receive, that we receive from you, O God, na maibalik namin ang pasasalamat para sa iyo, Panginoon, O God. Now, we should not take the credit, O God, Jesus, of all the blessings that we receive right now, financially, Lord, physically, Panginoon, O oh God, spiritually, Panginoon, O oh God, but Lord, tawag yung may balik namin ang pasasalamat, tangi sa ilamang, Panginoon. You're the one who gives, and you're the one who will take away those blessings, O oh God. But Lord, as your children, O oh God, Jesus, we are here, and we are praying that the desires of our hearts, O oh God, Jesus, will be yours, O oh God, Jesus. Salamat na kila, Diyos. Bless my brother and sister, so God Jesus, and our family, oh God, sa mga pagpapala na iyong ipukura sa bawat isa, mga nun, oh God. Ano man ito, mga God, ano man kanilang mga panalang, Lord, you bless them, oh God Jesus. Oh Lord, their prayers, oh God. All this we pray, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, everybody say, Amen. Hallelujah. Alright, so again, mga kapatid, don't forget to count your blessings. Amen. Hallelujah. Okay. People, so patulin natin. Alright, praise God. Alright, praise God. So mga kapatid, lang, tayo oh. Ito nga po, oh. would like to inform everyone uh, that we are approved with our CRA. Praise God, di ba? Thank you, God. Thank you, God.